ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ബട്ടൂരേൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മുൻപ് ബട്ടൂരേൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് നമ്മൾ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബട്ടൂരി ആയിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ബട്ടൂരേൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചെയ്യുന്നത് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ബട്ടൂര് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് പൊങ്ങാൻ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇളം ചൂടുള്ള പാൽ ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചൂടുള്ള പാൽ അരക്കപ്പ് ചൂടുള്ള പാലിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ആവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരും ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ വലിയൊരു ബൗളിലോട്ട് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ മൈദ വെച്ചിട്ടാണ് ബട്ടുവൽ ചെയ്യുന്നത് ആട്ട വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ ആട്ട വെച്ചിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമുക്ക് അത് ഭൂരിയുടെ ആ ഒരു ടെക്സ്റ്ററിലോട്ടാണ് മാറുക ആട്ട വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭൂരിയായിട്ടാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇവിടെയൊക്കെ കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലോട്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർക്കാം പുളി ഇല്ലാത്ത കട്ട തൈരാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് പുളിക്കണ നല്ല പുളിയുള്ള തൈര് ചേർക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല ഇനി ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ മുട്ട ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇതിൽ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്മൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ തന്നെ ചേർക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാണ്ട് ഇത് തന്നെ ചേർക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ ഒരു തൈരും ഓയിലും ഉപ്പും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ട വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ പാലും ഈസ്റ്റും കൂടെ ചേർന്ന് അതുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വളരെ കുറച്ച് പാലിൽ പൊങ്ങാൻ വെച്ചാൽ മതി എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ എത്ര കുറച്ച് പാലാണെങ്കിലും ഒരു ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റിൽ കുറച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കരുത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടങ്ങ് കുഴച്ചെടുക്കണം പാകത്തിന് നമ്മൾ പൊറോട്ടയ്ക്കൊക്കെ മാവ് കുഴക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു പരുവത്തിൽ ഒരു പൊടിക്ക് ഒന്നും കൂടെ ലൂസായാൽ അത്രയും നല്ലത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒരു മണിക്കൂർ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച ശേഷം ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഒരു മണിക്കൂർ നല്ല ചൂടുള്ള സ്ഥലത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പൊങ്ങിക്കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സമയം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മാവാണ് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടും കുറച്ച് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള പൊങ്ങൽ മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് വരെ എടുക്കാം പിന്നെ ഇതൊന്ന് ഓരോ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് ഓരോ ബോൾസ് വീതം എടുത്തിട്ട് നാല് പീസസ് ആക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വലുപ്പത്തിന് നമ്മളൊരു അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന വലുപ്പത്തിനുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കി ഓരോ ഉരുളകളാക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഓരോ ഉരുളകൾ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം നല്ല പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പരത്തുക കാരണം നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയുടെ മാവിനേക്കാൾ ഒന്നും കൂടെ പൊടിക്ക് ലൂസിലാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മൈദ ആവുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒട്ടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കുക ഇനിയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം നിങ്ങളിങ്ങനെ പരത്തുമ്പോൾ ചപ്പാത്തി പോലെ നന്നായിട്ട് കനല്യാണ്ട് പരത്തരുത് ചപ്പാത്തി എനിക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് കനല്യാണ്ടാണല്ലോ പരത്തുക അങ്ങനെ അത്രയും കനല്ലാണ്ട് പരത്തരുത് നമ്മളൊരു മൂന്നോ നാലോ ചപ്പാത്തിയുടെ കനത്തിലെങ്കിലും നമ്മൾ ബട്ടുവരക്ക് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി അല്ല ഇത്ര വലുപ്പത്തിൽ പരത്തണം എന്നില്ല
ഇനി നമുക്ക് നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബട്ടുവര ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എത്ര ഒരുപാട് ഓയില് കുടിക്കുകയോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു പേടിയുള്ളവരൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പേടിക്കണ്ട കേട്ടോ അത്ര വല്ലാതെ ഓയില് എന്നൊന്നും അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ഓയില് മുങ്ങി മുക്കി പൊരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും അങ്ങനെ ഓയില് വലിച്ചെടുക്കണം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ആ ഒരു കാര്യം ഇതിലുണ്ട് നേരെ മറിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ അത് ആട്ട വെച്ചിട്ട് ഭൂരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചെങ്കിലും എണ്ണ അത് വലിച്ചെടുക്കും ഇത് അത്ര തന്നെ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു തവണയെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലും ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഭവമല്ലേ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ നിൽക്കിയിട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്താൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല അടുത്